മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാഫ്നിയ കൾച്ചർ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ജയ അക്വ ഫാമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മഗ്ഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ അയൺ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഇത് പൊടിയായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി പോലത്തെ ഈസ്റ്റും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും രണ്ടും ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഒരേ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഏത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് അധികമായാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുക അത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം അതിനൊന്ന് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ഡാഫ്നിയുടെ മദർ കൾച്ചർ വേണം അത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കണം ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ ഒരു ഫാമിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധനം തരുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വായു വിസ്താരമുള്ള ടാങ്കുകളാണ് ഇതുപോലെ മീൻ പെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സോ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുണ്ടായത് കൊണ്ട് കൾച്ചർ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളവും അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുഴൽക്കിണർത്ത് വെള്ളം അതുപോലെയുള്ള ഒക്കെയാണ് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫിഷ് ടാങ്കിൽ വെള്ളമാകുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലയാണ് ഈ തരത്തിൽ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ വെള്ളം നിറച്ച ടാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക ഇതുപോലെ പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി വെക്കുക ഇത് വെക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡാഫ്നിയ കൾച്ചർ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീഡ് കുറഞ്ഞാലും അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാഴയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാഴയുടെ ഇല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പുതിയത് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡാഫ്നിയ കൾച്ചർ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് വെള്ളം അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കലക്കിയ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഊറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വരരുത് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡിങ് ചെയ്യലും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ഈസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കും അതേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ വരുന്നത് കടല പിണ്ണാക്ക് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ചാണകം പച്ച ചാണകം എടുത്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഡാഫിനിയുടെ കൾച്ചറാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു വെള്ള നിറം കലങ്ങിയ ചെറിയൊരു വെള്ള നിറം വരുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കൾച്ചർ തന്നെ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് കൂത്താടി വരകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ കൂത്താടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ ഡാഫിനിയെ കൂത്താടി കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊതുക് കടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൊസ്കറ്റോ നെറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് കൾച്ചർ ആയി വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഫീഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൊയിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊയിനയും ഡാഫ്നയും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ
കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഇതിൽ ഈസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഫിഷിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിൻ്റെ അകത്ത് ഈസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഡെഡ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇത്ര കൾച്ചറേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് കണ്ടെന്നൊക്കെ ഇതിന് പോവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിഷിനൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അണ്ടർ വാട്ടർ വ്യൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ കുറച്ച് കമ്മിയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവർ എന്നെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതെൻ്റെ ചില്ലി മൊസൈക്ക് ബിഗ് ഇയറിൻ്റെ മെയിൽസ് മാത്രം കിടക്കുന്ന ടാങ്കാണ് അതിനിവിടെ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിലിനെയും മാറ്റിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് വളർത്തുന്നതിൻ്റെ മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ചെയ്തിരുന്ന അക്വാപോണിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെ ഫിഷുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണണം നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്ത് തരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമ